ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് പെറ്റൽസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ റെഡി ആക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഉപ്പ് കുറച്ച് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിതിവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കണം അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് മുട്ട വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ മുട്ട ബീറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയി വരണം അതുവരെ നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കിലോഗ്രാം വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര മുഴുവനും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വരും ഞാനിതൊക്കെ ഇവിടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അരക്കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് പിന്നെ ഇത് ചേർത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരു വശത്തേക്ക് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് വശത്തേക്ക് മാറി മാറി ചെയ്യരുത് ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൽ കട്ട പിടിക്കാനൊന്നും പാടില്ല നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് മിക്സായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കേക്കിൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോൾഡിലേക്ക് ഇതൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മിനി ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് മൂന്ന് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് പീസായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു നൂല് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കത്തിയുണ്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു നൂല് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കു
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മീതെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അതിന് മീതെ കുറച്ച് ക്രീം വെച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വെക്കാം ഇനി കുറച്ച് ചെറി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ക്രീം ചേർത്ത് ചെറി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ വെക്കാം പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്രീം കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ക്രീം നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസൈനൊക്കെ വരച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡർ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവറോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേരെഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ അത് ബാക്കി രണ്ട് വശത്ത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ നമുക്കൊരു ബോർഡർ വരച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡർ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊന്ന് പേരെഴുതാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേയും കൂടെ അതും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരോടും ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്